ஆ ஹலோ ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் வரக்கூடிய ரிஸ்க் இருக்கு இல்லைங்களா ரீஃபண்டிங் த பேங்க் லோனு மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இன்க்ரீஸ் திஸ் லான்ச் ஆர்என்டி ஆன் கரண்ட் ஏரியாஸ் ஆர்என்டி ஆன் நியூ ஏரியாஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு இதுக்கெலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ரிஸ்க் கேட்டகரைசேஷன் பண்ணி அந்த ரிஸ்க்கு ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு அரைவ் பண்ணிடுறாங்க டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு அரைவ் பண்ணிவிட்டு அது அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கேஷ் ஃப்ளோஸை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை எடுக்கலாமா வேணாமாங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ஒரு டெக்னிக் அது அதுக்கப்புறம் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் அது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ அதுலேருந்து வந்து என்பிவி போடும்போது அந்த டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் போடும்போது அதோடய கேஷ் ஃப்ளோ வந்துட்டு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்ன பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வருது எதில் ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் அப்போ அட்வர்டைஸிங் காசில் தான் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வருது ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க வந்து முன்னாடியே எது எதில் வந்து அதிக பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வரும் இந்த மாதிரி என்பிவினால் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்கூட்டியே டிசிஷன் மேக்கர் வந்து யூஸ் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் டூ டிவன் தோஸ் ஏரியாஸ் வேர் இட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கேதர் ஃபர்தர் அப்போ இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸிங் காசெலாம் ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக் ஆகிடும் அவருக்கு ஏன்னா அதிக பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வரும்போது அவரோட இது வந்துட்டு அங்கே இம்பேக்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 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 மெத்தடாலஜி தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இன்னொன்று டிசிஷன் ட்ரீ அதுவும் அதுவும் வந்து அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொன்றா ப்ராபபிலிட்டி போட்டு பிரிச்சுக்கிட்டே போவாங்க இருபத்தஞ்சாயிரரூவா இது பண்ணுறோன்னா அதோடய ப்ராபபிலி அவங்களாம் சொல்கிறது தான் நைன்ட்டி பர்சன்ட் இங்கே டென் பர்சன்ட் இங்கே அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வர்றது நைன்ட்டி பர்சன்ட் இங்கே டென் பர்சன்ட் இங்கே அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி அதுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் அவங்களே இங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கனாமி திஸ் இயர் இஸ் நியூட்ரல் தென் த ஃபேம் எஸ்டிமேட்ஸ் தட் தெர் இஸ் அ பாயிண்ட் நைன் சான்ஸ் தட் த ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கனாமி வில் பி நியூட்ரல் இன் த ஃபாலோயிங் இயர் ஹவ் ஓவர் ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கனாமி பூமிங் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி தட் த நெக்ஸ்ட் பீங் த அனதர் பூம் நெக்ஸ்ட் இயர் இன்க்ரீசஸ் டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஒயில் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்கனாமி பீங் நியூட்ரல் இஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஸோ அவங்களாம் ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துக்கிறது தான் இது இப்படி இருந்தால் இப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு அனலிஸ்ட் உட்கார வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு ஸ்டடி பண்ணி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு இவ்வளோ ப்ராபிலிட்டி போடலாம் சார் இதுக்கு இவ்வளோ ப்ராபிலிட்டி எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ப்ராபபிலிட்டியில் தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நாளைக்கு அவர் போட்ட ப்ராபிலிட்டி எல்லாமே தப்பாக போய் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை படுத்து தூங்கினா கூட அவரை போய் கேட்க முடியாது ஏன்னா அவர் வந்துட்டு சார் அந்த பீரியடில் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம இது பண்ணோம் பட்டு இப்போ அது சரியாக வரலை அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார் அவ்வளோதான் ஏன்னா இது வந்துட்டு இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஃப்யூச்சரை நோக்கி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டடி தான் இதில் எதுவுமே செட்டர்னிட்டி கிடையாது அதை தான் அவங்களும் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு இந்த ப்ர டெக்னிக்கை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்த அடுத்த நிமிஷமே அவங்க ஒரு ரெண்டு அசம்ஷன் சொல்லிட்டாங்க ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் அக்ரூ இன் த ஃப்யூச்சர் ஆர் நோன் வித் செட்டர்னிட்டி தெர் இஸ் நோ இன்ஃப்ளேஷன் அந்த மாதிரி சில சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு டிஸ்க்ளைமர்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போனீங்கன்னா உடனே சொல்கிறாங்கல்ல ஆல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த டெக்னிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா இதில் சர்டன் இன்ஹரண்ட்டு அதாவது அதில் சர்டன் இன்ஹரண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது லிமிட்டேஷன் இருக்குது இருந்தாலும் இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஆமாங்க அதர் டெக்னிக்ஸு இது அதுதான் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறது என்பிவி ஐஆர்ஆர் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் ப்ராஜெக்டில் தயவுசெய்து குதிக்கக்கூடாது இது ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போகலாமா வேணாமாங்கிறது அதுதான் அவங்க ரிப்பீட்டடாக இந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே சொல்லிகிட்டே வராங்க எந்த இடத்துலையுமே என்பிவியும் ஐஆர்ஆரும் பர்ஃபெக்ட் டெக்னிக்கு இதை ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தாலும் ஹிட்டு தான் அப்படின்னு எந்த இடத்துலையுமே அவங்க சொல்லலை இதுக்கு நிறைய ப்ராபபிலிட்டிஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கணும்னா அவங்க சொல்லிகிட்டே வராங்க அடுத்தது லாஸ்ட்டாக பே பேக் மெத்தடு இந்த பே பேக் மெத்தடு வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ஐம்பதாயிரரூவா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்துட்டு எத்தனை வருஷத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு
அதனால் இந்த பே பேக் மெத்தடு ஒரு ஃபெயிலியர் மெத்தடு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது டிஸ்கவுண்ட்டே பண்ணலை ஃப்யூச்சரில் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பத்தாயிரம் வந்தாலும் இன்றைக்கும் அதே பத்தாயிரம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்ட்ரி இங்கே அப்ளை பண்ணலை அதனால தான் இங்கே லிமிட்டேஷன் என்னென்னு சொல்கிறாங்க இட் டே இட் டேக்ஸ் நோ அக்கௌண்ட் ஆஃப் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி நம்பர் ஒன் சாய்ஸ் ஆஃப் பே பேக் இஸ் ஆர்பிட்ரி அதாவது என்ன ஆர்பிட்ரி அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பே பேக் நடக்கக்கூடிய பீரியட் வரைக்கும் தான் இது கணக்கில் எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஃபெயிலியர் ஆனாலும் அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை வித் த பே பேக் த ஒன்லி கேஷ் ஃப்ளோ டு தோஸ் தட் ஃபால் இன் த பே பேக் பீரியடு அதுதான் நம்ம சொன்னோம் பே பேக் பீரியடில் வரக்கூடியது மட்டும்தான் அது எடுத்துக்குது So, using payback may well lead to increase in risk since by demanding rapid payback companies are building ஓ சீக்கிரமாக பே பேக் நடக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்டை நம்பி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ பே பேக் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் மெத்தடு ஸோ அவ்வளோதான் இதில் ப்ராப்ளம் வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபார்முலா போட்டிருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு பி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ பை ஐ ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தான் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி இதை வந்து நம்ம ஆனிட்டி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபார்முலா தான் அதே பேஜில் இருக்க அதே ஃபார்முலாவை திரும்ப ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க வேறு மாதிரி மற்றபடி ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது அந்த ஃபா ஃபார்முலா வேணால் ஒரு தடவை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உங்களோட உங்களோட இதுக்காக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்காக ஆ இங்கே நம்ம ஏற்கனவே ஆனிட்டி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருப்போம் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டிக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹோல் பவர் என் டிவைட் பை ஸ்மால் ஆர் இதே இதே ஃபார்முலாவை வேறு மாதிரி ஒரு மெத்தடாலஜியில் இங்கே போட்டிருக்காங்க மற்றபடி ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அது இந்த ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஆனிட்டியும் சரி நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஏ டிவைட் பை ஐ ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஐ த ஹோல் பவர் என் அந்த ஐங்கிறது என்னென்னா இந்த ஸ்மால் ஆறு அதை வந்து இந்த பிக் ஆறுக்கு நடுவில் கொண்டு போயிட்டாங்க அதை அந்த அந்த பிக் ஆறுக்கு பதில் தான் அந்த ஏன்னு போட்டிருக்காங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் ஸோ இது ஒன்றை ஏன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டிக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த சம்ஸ்க்கும் அது ஒன்றே போதுமானது இந்த ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா போதும் இந்த நாலு சாப்டர் ஆனிட்டி நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ